Gondolom emlékszel, Demeter Mártát kitették a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságból, mert hogy állításuk szerint nemzetbiztonsági kockázat. Azért, mert egy nevet rosszul mondott. Ehhez képest ennek a bizottságnak az alelnöke egy bűnöző. Minden társát elítélték, ő mégis ennek a bizottságnak a tagja. Hm, nem csak tagja, alelnöke. Erről bizony Kövér László döntött, aki az országgyűlés méltóságát azzal védi, hogy ellenzéki politikusok megszólalásai miatt büntet, de úgy gondolja, hogy az a méltóságnak része, hogy egy köztörvényes bűnöző alelnöke lehet ennek a bizottságnak. Dr. Helmeti Lászlóval beszélgetünk, akihez úgy kerültem, hogy Nyíregyházán jártunk egyébként is. Én itt a környéken elkezdtem utána járni néhány ügynek, ezek nagyon hasonlítanak már korábban látott Boldog István ügyhöz, és hát egyből belefutottunk egy ilyen beszélgetésbe Lacival, hogy vannak olyan országgyűlési képviselők, akiknek egyébként nem is szabadna most a parlamentben ülni. Nem is mondom tovább, ezt mondd el te. Hát ha már a Boldog ügyről van szó, akkor Mondhatom, hogy nem névtelenül, névvel tettem feljelentést a központi nyomozó ügyészséggel, amikor meghallottam a boldog ügyet. Jelöltekkel megnézettem, lássunk csodát. A dr. Simon Miklós nyírbátori körzetében ugyanez a Debköz készíti a pályázatokat, ugyanaz a módi, néhány, ugye, vállalkozóval meghívva, legyen 8-10, mindig ugyanazok, mindig meghívásos a pályázat, és ezek közül nyer valaki. A rendőrkapitányság nyomoz abba az ügybe, ahol az a doktor Simon Miklós körzetéről van szó, és az ottani lehetséges visszaélésekről, ne előregezzünk meg semmit, tehát az a Simon Miklósnak a körzetére kéne nyomozni, aki a Országgyűlésnek a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának az alelnöke. Már ez is megér egy misét. Könyörgöm, hát ennél a bizottságnál számol be a rendőrség, stb. A parlamentnek az a bizottság, aki ez a rendőrség tartozik. Hát ilyenkor ezt szokták mondani, mert ezek fognak mara keményen nyomozni, az alelnök ellen, ebben a fene nagy jogállamban, amit tudjuk, hogy mennyire nagy jogállam. Nyomoztak, kihallgattak engem ismét Covid ide vagy oda írásban, leírtam egy másik nagyon komoly visszaélést az egyik szennyvízberuházásnál, közzegyzői bizonyításon arra, hogy nem ott megy a vezeték, ahova számlázva volt, óriási összekülönbséggel. Egyszer csak kapom az értesítést, hogy hát műcselekmény hiányában megszüntették. Hát ugye én azért elbordulok a szakmában, 20 valahány éven keresztül büntetőbe szakvizsgáltatok. Nyilván tudta, hogy mint fejjelentőnek nincs panasz jogom, ennek ellenére megpanaszoltam. Visszajön, hogy nincs panasz jogom, és hát innentől kezdve jogerős. Az iratokból az állapítható meg, hogy egy olyan ügyben hangsúlyozom, ahol közjegyzői előzetes bizonyításban igazsági szakértő mutatta ki, hogy itt bizony komoly visszaélések lehetnek, ott az jött vissza az életéges minisztériumtól is, hogy kár nem keletkezett, olyan miután nyomozzunk. Na most megmondjam, miért nem keletkezik kár ilyenkor, Péter, elmondom. Mert hogyha a tervek szerint az út közepén megy a vezeték. Fel kell bontani a betont, kiásni a munkagözdőt, munkárkot, azt kizsalúzni szépen, és azután visszaállítani. Ez egy komoly költség. Betont bontunk, visszaállítjuk, stb. De ha a vezeték a homokkuton megy oldalt, ottól nem mehetne, mert nem mehetne együtt a szennyvíz, a víz meg a gáz, akkor nem kell utat bontani, nem kell újra betonozni, egy több milliárdos, másfél egy milliárdos beruházásnál a különbség akár több tíz, akár száz millió lehet, és ugye hát az eredeti tervek szerint számlázunk. Meggyőződésem, hogy 
olyan nagy az összeg, hogy még mindig nem évült el. Tehát ott nagyon komoly túlszámlázás jelenkezik. Nem ahhoz képes jelenkezik túlszámlázás a tervhez képest, hanem a tervtől eltérés miatt jelenkezik a túlszámlázás. Mert kevesebbet kellett dolgozni, kevesebb anyag kellett, kevesebb munka kellett, de az eredeti szerint van számlázva. A minisztérium nyilván megért a terveket, minden rendben van. Na most azt szokták mondani, hogy rossz az, aki rossz a gondol. De, tehát abban az országban, ahol dr. Simon Miklós a Honvédelem meg a Rendészeti Bizottságnak a tagja lehet, ott azért marha nagy baj van. Az, hogy parlamenti képviselő lehet, ahol is megvan nekem a magán véleményem meg itten, a megyében nagyon-nagyon sok embernek, egészen autentikus forrásoknak is. Simon Miklós 2008 óta bujkál a mentelmi joga mögött, ugyanis köztörvényes bűncselekmény miatt kérte a legfőbb ügyész a mentelmi jogának a felfüggesztését. Akkor el tudta hitetni a fideszes többséggel, hogy őt, Veres János meg a szocialisták üldözik, semmi nem igaz, amit ellen az ügyészség felhozott, csak hát az élet milyen. A fideszesek megvédték, mert biztos szegély Simon Miklós üldözik. Igen ám, de az öt vádlottársat meg időközben elítélték. Többek között Simon úrnak a közvetlen munkatársát is, aki gyakorlatilag társadatese volt a cselekménynek. Tehát, hogy jól értem, csak hogy laikusok számára, ez azt jelenti, hogy a Fidesz nem adta ki, vagy nem a, nem, tehát a mentelmi jogát nem szüntette meg, ezért, ezért nem 2008, óta, 2008 óta Bünt, nincsen eljárás, akadály, úgy, nem, na. de úgyhogy mindenki más, aki ebben az ügyben szerepelt, az Igen. büntetést kapott érte. Tovább őt vádott volt, egy vádottat végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek jogerősen, négyet meg felfüggesztett szabadságvesztésre. Ezek a felfüggesztések már lejártak régen, a, hogy mondjam, ha kiadja a parlament, akkor sem mond, aki ellene szavazott a kiadása mellett, még, még nem is tartózkodott, morbid, nem akarom mondani, na mindegy. Ja, Simon úr a magánvárosban a hatházi kiadását természetesen megszavazta, úgyhogy a fideszes potentátok se szavazták meg, mert magánvárosban nem szokták megszavazni. Ennyit úgy morálisan a szeméről, de nem ez érdekes, hanem az az érdekes, hogy miután nem adták ki, nem lehetett eljárni vele. Mindenki megkapta a büntetését, már kitöltötték, nincs miről beszélni. De azzal, hogy nem adja ki a parlament a képviselőjét köztörvényes ügybe, az nem azt jelenti, hogy megmenekültem. Ugyanis, a hatályos törvények értelmében fel van függeszve ellen a büntetőeljárás, tehát létezik ellen a büntetőeljárás, de mindaddig, amíg parlamenti képviselő nem lehet eljárni. Aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, azt megkérdezném, akár a beigméztel urat, akár a nemzetbiztonságokat, az hogy ment át a átvilágításon. Mert ha Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázat ebbe a bizottságba, mert minősített adatok vannak, az a Simon Miklós nem nemzetbiztonsági kockázat, véletlenül, aki ellen büntető eljárás van folyamatban. Miért kell átvilágítani a képviselőket bizonyos bizottságoknál szigorúbban, mint a többinél? Azért, mert zsarolható, aki ellen büntető eljárás van. Hát ő ellen le fogják folytatni előbb-utóbb, ha csak nem képviselőként hal meg. 2002 óta azért valahogy meg vagyunk a politikai közéletben. Mindig szoktam mondani, hogy eltökélt szándékom, hogy a politikai haszonlesőktől, parazitáktól megpróbálom a megyei közéletet valamilyen módon megtisztítani sikertelen. Hát majd együtt hátra sikerül. Én ezt mondom mindenkinek egyébként, hogy ha nektek van ügyetek, nektek van sztoritok, nektek van energiátok, amivel ezzel utána tudnátok, vagy amivel utána tudnátok menni ilyen és hasonló sztoriknak, szóljatok, jelentkezetek, együtt idővel megoldjuk. Nagyon köszönöm, Laci. Hát, szívesen. Odaadom a jogszabályt. Jó. Lemásoljuk. Jó, jó, jó.